இடம்புலம் நேர்களுக்கு வணக்கம் செய்தி ஊடகம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு ஊடகம் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து நிறைய சேனல்கள் இருந்தாலும் செய்திகள் அப்படிங்கிறது இந்த கவர்மெண்ட் நியூஸ் டெலிவிஷனுக்கு அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியார் நிறைய பேர் உள்ளே வந்தாங்க ஸ்டார்டிங்கில் ரொம்ப பரபரப்பான செய்திகள்லாம் வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அதில் நிறைய உண்மைத்தன்மையும் இருந்துச்சு பட் போக போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு ஓப்பன் சீக்ரெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எவ்வளோ ப்ரைவேட் நியூஸ் சேனல்ஸ் இருந்தாலும் இவங்க எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரே ஒற்றுமை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யார் ஆளுங்கட்சியாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அதுவும் குறிப்பாக திமுக பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊடகத்தை விலை கொடுத்து வாங்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற எல்லா கட்சிமேலே குற்றச்சாட்டு இருந்தாலும் திமுக மேலே ஒரு பிராண்டட் லேபிளாகவே இந்த குற்றச்சாட்டு இருக்குது அதற்கேற்றார் போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூஸ் சேனலில் தலைமை வகிக்கக்கூடிய இருக்க அந்த நபர்கள் எல்லாருமே வந்து ஒரு கட்சி சார்பாகவே வந்து தங்களோட செய்திகளை அந்த செய்தி ஊடகத்தின் மூலியமாக வெளியிட்டு செய்தி ஊடகம் அப்படிங்கிற பேரையே வந்து கெடுத்துட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் யார் யாரெல்லாம் அதை பண்ணுறா ஏன் இப்படி செய்கிறாங்க எப்படி இந்த நெட்ஒர்க் இயங்குது இந்த மாதிரி பல பேருக்கு தெரியாத பேசாத விஷயத்தை பற்றி கிஷோர் கே சாமல் கிட்ட கேட்க போகிறோம் வணக்கம் ஸோ ஃபஸ்ட்டில் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிவியில் நியூஸ் மீடியமில் எப்படியாவது வந்து ஒரு வேலைக்கு சேர்ந்துடணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட ஆசை அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம எங்கேயா வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தோம்னா இந்த யாராவது அங்கே வேலை செய்கிற ஒரு பெரிய ஆளை பார்த்தா அவங்களுக்கு சார் எப்படி இருக்கீங்க சார் அப்படின்னு பேசுறது மரியாதை கொடுக்கறது குறிப்பாக இந்த மீடியம் எதிராக நம்ம எந்த கண்டென்ட்டும் பண்ணாமல் இருக்கிறது யார்கிட்டையும் அதுக்கு எதிராக வந்து பேசாமல் இருக்கிறது அப்படிங்கிற தன்மையெல்லாம் எனக்கு இருந்துச்சு பட் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சின்ன ரவுண்டு நான் எல்லா இடத்துலையும் வேலை பார்த்துட்டு வந்துட்டதுனால இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு பயமும் இல்லை அதை வந்து அப்படி தவிர்த்து தான் பேசணும் எல்லாம் ஒழிச்சு வச்சு பேசணும் அப்படிங்கிற ஒரு இடமும் இல்லை நம்ம ஓப்பனாகவே உடச்சு பேசும் இந்த நியூஸ் மீடியம் அப்படிங்கிறவங்க ஆளுங்கட்சிக்கு ரொம்ப சாதகமாக வந்து செயல்பட்டிருக்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து இந்த மேல இருக்க பதவியில் போய் சில பேர்லாம் உட்காந்துட்டு இரநூறுவா பி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வார்த்தை இன்டர்நெட்டில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அவங்களாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த திமுகோட ஆட்சியில் அவங்களுக்கு ஆதரித்து அவங்களுக்கு வந்து சாதகமாக பேசுறதுக்காக யூடியூப் சேனல்ஸில் நியூஸ் சேனல்ஸில் இவங்களெல்லாம் வந்து அப்படி சொல்லுவாங்க அப்படி இந்த இப்படி திமுகவுக்கு சார்பாக அவங்க கிட்ட இருந்து பேமெண்ட் வாங்கிட்டு தான் இந்த நியூஸ் சேனல்ஸில் அவங்க சம்பளமும் வாங்கிட்டு இவங்களாம் உட்காந்துருக்காங்களா சி நியூஸ் மீடியா அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்க ஐ திங்க் நியூஸ் மீடியாவோட வருகை எப்பொழுதில் இருந்துன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து நார்த்தில் வந்து என்டிடிவியோட சொல்லலாம் சவுத்தில் உங்களுக்கு வந்துட்டு விஜய் முதல்ல நியூஸ் மீடியாவில் இருந்தாங்க இல்லை சன் நியூஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைவேட்டில் வந்தாங்க விஜய் ரெண்டு பேர் தான் விஜய் இதுக்கப்புறம் ஒரு இது ஒரு நியூஸ் திமுகவுக்கு எதிராக ஒரு நியூஸ் போடும் பொழுது தயாநிதி மாறன் அப்போது மேச்சரோ எம்பியோ ஹி வாஸ் ஏபிள் டு நியூஸ் போயிட்டு இருக்கும் பொழுது பேட்டி போயிட்டு இருக்கும் பொழுது தூக்கிட்டாங்க கேபிளில் வந்து தூக்கிட்டாங்க அந்த லைசன்ஸை பிடிக்கிட்டாங்க அப்படின்றத நம்மளால் பார்க்க முடியுது ஸோ நியூஸ் சேனல்ஸ் அப்படின்றதோடைய வருகை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாக்கா பிரிண்ட் மீடியாவில் இருந்தவங்க பிரிண்ட் மீடியாவோட பரிணாம வளர்ச்சியாக நியூஸ் சேனல்ஸ் அப்படின்னு வந்தது நியூஸ் சேனல்ஸ் இப்போ அடுத்தது சோஷியல் மீடியா அப்படின்றது சோஷியல் மீடியா வரதுக்கு முன்னாடியே நியூஸ் சேனல்ஸ் சேட்டலைட் மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியான்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா சேட்டலைட் சேட்டலைட் வந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பிரிண்ட் மீடியாவிலேருந்து இருக்கக்கூடிய நபர்கள் தான் ரெக்ரூட் பண்ண பார்த்தாங்க பண்ணப்பட்டாங்க அதிகப்படியாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவையெல்லாம் ஏதாவது ஒரு பிரிண்ட் மீடியாவில் இருந்திருப்பாங்க நான் கீரன் விகடன் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிரிண்ட் மீடியாவில் இருந்திருப்பாங்க அங்கேருந்து ரெக்ரூட் பண்ணப்பட்டவங்க தான் ஸோ இவங்க எல்லாருமே என்ன மாதிரியான ஒரு எண்ண ஓட்டம் கொண்டவர்கள் அப்படின்னா நம்ம கேரிகேச்சரிங் பண்ணாமே நீங்கள் சொல்லலாம் பத்திரிகையாளர்னாலே அந்த காலத்துலேயே நீங்கள் தோழர் தோழர்னு பேசிட்டு இது வந்து அவங்களுடைய ஈகோ சிஸ்டம் அது இந்த ஈகோ சிஸ்டம் அஃப்கோர்ஸ் இதில் இன்னொரு ஒரு ஈகோ சிஸ்டமும் இருந்தது என்ன அப்படின்னா ஒரு கம்யூனிட்டி மட்டும் டாமினேட் பண்ண மாதிரியான ஒரு ஈகோ சிஸ்டமும் இருந்தது லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹிந்து ஹிந்துவில் பெரும்பான்மை பெரும்பான்மை அப்படி பிராமின்ஸ் தான் இருப்பாங்க ஆர் விகடன் தினமலர் இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் அது இப்பவும் இருக்குன்னு சொல்கிறேன் இருக்குது சரியா ஸோ ஆஸ் அ கவுண்டர் டு தட் இதையெல்லாம் கொண்டு வர அப்பேர் வழி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மாதிரியான லெஃப்டஸ்ட் மைண்ட் செட் கொண்ட நபர்கள் டிகே இந்த டிஎம்கே இந்த மைண்ட் செட் கொண்ட இவங்கள தான் மெயினாக வந்து இது பண்ணி கொண்டு வராங்க இதுக்குள்ள நம்ம தலித்தியத்தில் இருந்தும் நிறைய பேர் அந்த விஷயத்தில் அது மெயினாக இங்கேருந்து வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா லிபா ஐ மீன் லைவ் லைலாவோட அந்த விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்து ஜேர்னலிஸ்ட்ன்றத விட இல்லை விஷுவல் கம்யூனிகேஷனை போய் இருக்க
பட் கேள்வி இங்கே என்னன்னா அது அப்படியே ரிவர்ஸாக இருக்குன்றது தான் செவன்ட்டி பர்சன்ட் இவங்களுடைய ஐடியாலஜியும் தேர்ட்டி பர்சன்ட் இவங்களுடைய என்ன சொல்கிறது அந்த பொது நடந்துக்கிற மாதிரியும்ன்ற மாதிரி போயிடுது பட் பிரச்சனை இஸ் நாட் இந்த சித்தாந்தவாதிகளை கூட நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நமக்கு தெரியும் இவன் சித்தாந்தம் தான் இவன் பிரச்சனைன்ட்டு இவ் இவனுக்கு சித்தாந்தம் தான் அந்த சித்தாந்தத்தை மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ்ட் ஆகிருப்பான்ற அளவுக்கு நம்ம கிரகிச்சிட முடியும் பட் ஒரு சில ஒற்றுமைகள் இருக்காங்க பாருங்கள் இவங்களுக்கு சித்தாந்தமே கிடையாது இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கிளியர்லி திமுக என்கிற ஒரு ஒரு கருவியை வைத்து கொண்டு தாங்கள் எப்படி பிழைப்பு நடத்துவது அப்படின்னு அப்படி ஒரு குரூப் உள்ளே வந்திருக்குன்றதான் இப்போ நம்ம சொல்லக்கூடியது அந்த குரூப்பை தான் இப்போ திமுகவே அவங்கள தான் எதிர்க்கிறாங்க இப்போ திமுகவே நீ வந்து பத்திரிகையாளர் வந்து எனக்கு எதிராக கருத்து சொன்ன வந்தேன் அப்படின்னு நீ யாரையெல்லாம் எதிர்க்கிறாங்கன்னா இந்த ஒட்டுணிகளை தான் எதிர்க்கிறாங்க இந்த ஒட்டுணிகளில் முக்கியமான ஆளாக நான் பார்க்கக்கூடிய இவர் தான் இந்த இப்போ நீ முந்தானத்தை கூட நான் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த கார்த்திகை செல்வன்ற அயோக்கிய ராஸ்கர் இப்போ ரீசெண்டாக உதயநிதி இந்த யூனிவர்சிட்டியில் வந்து இப்போ உதயநிதியோட இன்டர்வியூ உதயநிதியோட இன்டர்வியூ எடுத்தான்றதுனால நான் சொல்லலை ப்ரோ நீங்கள் சின்னவனா சொல்லுங்கள் ஆனால் அவர் தடுத்த வார்த்தைகள் அது ஈஸ் ஈஸ் இது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நான் ரொம்ப எம் பிங் வெரி டீசெண்ட் இதுக்கு மேலே நான் சிம்மா பேச முடியும் இல்லை அந்த ஒட்டுண்ணியை பொறுத்த வரைக்கும் சி இந்த ஃபெலோ வந்து உதயநிதியை இன்டர்வியூ எடுக்கட்டும் ஸ்டாலின் இன்டர்வியூ எடுக்கட்டும் அதெல்லாம் அவன் ப்ரொஃபஷன் அதுக்குள்ளே நான் போக விரும்பல பட் ஒரு பாஃபியா மாதிரி இவன் நடந்துகிட்டு இருக்கான் இவன் நான் கீரியனில் இருந்தான் அதுக்கப்புறம் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு வந்தான் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து புதிய தலைமுறை வந்தான் புதிய தலைமுறை நியூஸ் எயிட்டிங்க்கு வந்தான் சரியா இப்படி நீ வந்துகிட்டு இருக்க உன்னை யாராவது எங்கேயாவது உன்னை இது மாதிரி இல்ட்ரீட் பண்ணாங்களா இவனுடைய ஆஃபீஸில் ஒரு மூணு நாள் முன்னாடி பேரும் சொல்கிறேன் நான் அன்பரசன் அப்படின்ற ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் ஒரு ரிப்போர்ட் அவர் புதிய தலைமுறையிலேருந்து இது ஆஃபர் வந்திருக்கு அவருக்கு அவர் அங்கே போகிறேன்றார் நியூஸ் எயிட்டிலேருந்து புதிய தலைமுறைக்கு போகிறேன்னு சொல்கிறார் அவர் வெளியில் வெளியே ஒன்றரை மணி நேரம் உட்கார வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே கூப்பிட்டு அவர் உள்ளே ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே வெயிட் பண்ணி எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணுறதுன்னு கவர் திறந்து உள்ளே போனால் ஏய் இதெல்லாம் யாரும் உள்ளே விட்டுது என்ன நீ பிடுங்க போகிற அங்கே போய் அப்படின்னு ஒருமையில் பேசி அசிங்கமாக பேசுகிறதுச்சு அந்த ரிப்போர்ட்டரும் ஒன்ன மாதிரி ஊர்லேருந்து வந்தால் வந்தான் சரி உனக்கு என்ன கனவுகள் இருக்குமோ அதே கனவுகள் தானே அவனுக்கு இருக்கும் அப்போ அவன் வந்து அரியலூரில் ஒரு ஏழை குடும்பத்திலிருந்து சாதிக்க வேண்டும் என்று நினைத்து இந்த மீடியா வேர்ல்டில் வந்து தன் ப தான் ஒரு சாதனை புரிய வேண்டும்னு வரக்கூடிய ஒரு நபர் அப்படின்னா அவளை நீ இந்த மாதிரி ஒருமையில் பேசி அசிங்க பேசுவியா அப்போது இங்கே இங்கே என்னென்னா ஒரு அதாவது ஒரு ஒரு சாடஸ் மென்டாலிட்டி தானே உனக்கு இருக்குது அப்போ என்ன இங்கே என்ன நீங்கள் சொல்ல வரீங்க என்ன நிறுவனம் நினைக்கிறீங்க நீங்கள் நீங்கள் வளர்த்து விடக்கூடிய ஏன்னா புதிய தலைமுறையிலும் எனக்கு இந்த பழக்கம் உண்டு இவன் வளர்த்து விட்ற ஆளுங்க எல்லாருமே இவனுடைய சப்சர்வியன்ட்டு அதாவது இவன் தோழர் தோழர்னு இவன் மைண்ட் செட்லேயே இருக்கணும் அண்டு இந்த திமுக கவர்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் திமுக கவர்மெண்ட் வர வரைக்கும் திமுகக்காக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் தலை ஏன் டெஸ்கில் வந்து இளங்கோவனு ஒரு பையன் தூக்கி போட்டான் அந்த இளங்கோவனை தான் இன்றைக்கி வந்து பெண் அப்படின்னு ஒரு நிறுவனம் நடத்துகிறாரில் சபரீசன் அந்த நிறுவனத்தில் உட்கார வச்சுருக்காங்க சரி இவையெல்லாம் ஹேண்டில் கிளவு இருந்துட்டு போ இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாமல் கிடையாது எல்லாவற்றையும் நாங்கள் கவனித்து கொண்டு தான் இருக்குது என்ன சரியா என்னென்ன யார் யாரும் எப்போ இப்படி பண்ணுவாங்க என்னென்ன திருமுள்ள வேலைகள் பண்ணுறாங்கன்றதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் பட் கேள்வி என்ன வருதுன்னா இந்த மீடியா மாஃபியா இருக்காங்க இல்லையா இவைகளுக்கு உண்மையாகவே கருணாநிதி மேலே பாசமா ஸ்டாலின் மேலே பாசமா என்றால் அதுவும் கிடையாது பணத்தின் மேலே பாசம் பணம் இதாக கேட்குறேன் நீ ஆயிரம் பேர் நீ கேட்குற இல்லை சொத்துப்பட்டியில் உன் சொத்துப்பட்டியில் வெளியிட சன் டிவி குணசேகரனும் கார்த்திகை செல்வனையும் அவன் சொத்துப்பட்டியில் வெளியிட சொல்லுங்கள் எவ்வளோ வாங்கியிருக்கா எவ்வளோ வாங்கி போட்டிருக்கான்றது அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இவங்களுக்கு லட்ச கணக்கில் சம்பளம் ஆனால் இவங்களுக்கு ஜூனியராக இருக்கக்கூடிய ஆளுகளை ஆட்களை இவங்க வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுபா ஐநூறுபா இன்க்ரிமெண்ட்டுக்கு ஸ்பேசியிருக்கேன்ப்பா என்ன சொல்லுவாங்கன்னு தெரியலப்பா அப்படின்னு சொல்லி நாடகம் போடுறது கார்பரேட் கேம் விளாடுறது கண்டிப்பாக இவங்க லட்ச கணக்கில் வாங்கிட்டு இருக்காங்க அது கீழே இருக்க வந்துடக்கூடாது அப்படியே வளர்ந்தாலும் எப்போவுமே இவங்களுக்கு அடிமையாகவே இருக்கணும் என்ன மாதிரியான என்ன ஓட்டம் சாட்டிஸ்ட் மென்டாலிட்டி இல்லையா இது இந்த மைண்ட் செட்டை இவங்க வளர்த்து வச்சுருக்காங்க அதாவது இங்கே ரெக்ரூட் பண்ணும்பொழுது இவங்களுக்கு திமுக ஃபேவராக மைண்ட் செட் இருந்தால் தான் நான் ரெக்ரூட் பண்ணுவேன் தோழர் தோழர்னு சொன்னால் தான் நான் ஆராய்ஞ்சி தான் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு தான் இவங்களை வைக்கிறாங்க இதற்கு மாற்று கருத்தாக இருக்கக்கூடியவர்களை நீ நம்ப மாட்டீங்க திஸ் ஹேப்பண்டு ஒரு ஒரு சேனல் நான் பேர் சொல்ல
சரியா இப்போ நான் ஒரு ஐ எம் அசோசியேட் வித் நியூஸ் சேனல் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா தரப்பான சிந்தனை கொண்ட ஆற்றல் இருப்பாங்க சரியா நான் யார்கிட்டையும் போய் அவங்க என்ன மாதிரியான சிந்தனையில் இருப்பாங்கன்னு நான் கேட்டதே கிடையாது ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ அக்செப்ட் பீப்புள் ஆஸ் தே ஆர் உனக்கு ஒரு கருத்து இருக்கலாம் எனக்கு ஒரு கருத்து இருக்கலாம் நூற்றுக்கு நூறு கருத்து இருக்கலாம் இதெல்லாம் உன்னோட உன்னுடைய பர்சனல் சாய்ஸ் அதை நீ வேலையில் எவ்வளோவுக்கு காட்ட முடியாமல் இருக்கியோ அவ்வளோவுக்கு ஐ எம் ஹாப்பி என்ன <laughs> 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 நான் வந்து நடுநிலையாளர் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஊரை ஏமாத்த நான் விரும்பல அது என்னைக்குமே நான் செய்ய மாட்டேன் நீ பத்திரிகையாளர்லாம் சொல்லிட்டு ஏன் அதை பண்றேன்றதான் கேள்வி ஸோ இந்த கேள்வியை நான் வந்து ஷபீர் அகமது போன்றவர்கள்ட்ட நான் ஏன் வைக்கிறேன் ஷபீர் அகமதுன்ற தனி நபர் பத்திரிகை இல்லைன்னா யாருக்காவது தெரியுமா அந்த வாயில் மூலியமா அதான் தெரியும் அப்படின்னு பொழுது உடனே அனுமதிக்கிறாங்கன்னா அது அண்ணா அறிவாலயமாவே இருக்கட்டும் இது திமுக கார வந்து உன் மேல கோவப்படுறாங்கன்னா ஷபீர் மேல கோவப்படுறாங்கன்னா அது நியாயமான கோவம் நான் நினைக்கிறேன் ஏன் நினைக்கிறேன்னா நீ என்னமோ பெரிய இது மாதிரி உட்காந்துக்கிட்டு கருணா எடப்ஸ் ஜே அப்படிலாம் காயின் பண்ணுவாரா இல்லை நீ நீ யார் இதெல்லாம் பேசுறதுக்கு அவருக்கு சப்போர்ட்டாக கூட நம்ம பேசிருக்கோம் நான் சப்போர்ட்டாக வன்முறை அதாவது நான் வந்து உனக்கு காலி பண்ணிட்டு உன் வாழ்க்கையை அழிச்சிருவேன் இப்படிலாம் பேசுறத நான் உள்ளபடியே எதிர்க்கிறேன் அதே சேம் டைம் அட் த சேம் டைம் நீ இப்போ பேசுகிற இந்த மாதிரியான கூப்பாடுகளை நானே ஏற்றுக்க மாட்டேன் ஏன்னா ஒரு கிஷோர் சாமி நீ பேசலாம் ஐ எம் நாட் அ ஜேர்னலிஸ்ட் I may be associated with the media, but I don't call myself a journalist. I'll never be, I can never be a journalist. At least that's what I, I look at myself. So, you can talk about it. அப்போ அந்த அந்த இடத்துல வந்து திமுக காரனுடைய கோபம் நியாயமானது அவன் எடுக்கக்கூடிய வழிமுறையை நான் ஆதரிக்கல ஆனால் அவனோட கோபம் நியாயமானதுன்னு நான் பார்க்குறேன் ஸோ எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா இந்த மீடியா மஃபியா இருக்கு பாருங்க இந்த குணசேகரன் உட்காந்துருக்கான் பாருங்க ஒருத்தன் சன்னில் உட்காந்துருக்கான் திருமாவேலன் ஒருத்தன் உட்காந்துருக்கான் கலைஞர் டிவியில் அதுக்கப்புறம் அந்த கார்த்திகை சிவி இதெல்லாம் வந்து கூட்டுக்கழக வணிகள் இவங்களுக்கு வேலையே நிரட்டு இவங்க தான் இவங்க தான் செட் பண்ணுறதா இவங்க நினைத்து கொண்டு ஆனால் இவர்கள் கையை மீறி போய்விட்டது விஷயம் என்னென்னா தி அட்வென்ட் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவோட ரெலவன்ஸ் குறைச்சிருச்சு குறைஞ்சிட்டே வருது மீடியாவை இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்து சீர்குலைத்து நிறுத்தியது நீங்கள் தான் ஒரு வெள்ளம் வருது அப்படின்னா இளைஞர்கள் வந்து மகிழ்ச்சியாக வாலிபால் விளையாடி கொண்டிருக்கின்றனர் மழையில் அப்படின்னு செய்தி போடுறாங்க அவசியம் கிடையாது அட்ரஸ் பண்ணும்போது ஒரு தராதரம் இருக்குது அந்த இடத்துல நீ பிலோ த பெல்ட் போய் நீ பேசுகிறத நான் ஏற்றுக்க முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அண்ணாமலை வந்து இப்போ ரீசெண்டாக பேசினார் இல்லையா அந்த பல்லுபடா மென்லாம் பேசினது ஒரு டம் அது உள்ள அதெல்லாம் வந்து நான் சென்ஸ் அதை உள்ளபடியே ஏற்க முடியாது அட் த சேம் டைம் நீ என்ன யோகியனா இதுதான் அவங்களோட கேள்வி இல்லை நீ இந்த கார்த்திகேயன் இன்றைக்கி இந்த புதிய தலைமையில் இருக்கான ஒருத்தர் கார்த்திகேயன் ஒருத்தர் இருக்கானே அவனை அனுப்புவான் டிஐபியாக இருக்கு காலையில் இந்த கவர்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டாலின் கவர்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நடக்கிற விஷயத்த நான் சொல்கிறேன் காலையில் விட என்ன அஜெண்டான்னு செட் பண்ணிவிட்டு இதில் இவங்க மீடியாவில் இவங்க நினைக்கிறது தான் நியூஸாக வரணும் இதுக்கு காசு வாங்குறது இவன் அனுப்புவான் அவனை மைண்டு வருது இதெல்லாம் வந்து நடந்து எல்லாம் இப்படி நடக்கிறது என்பதனே நான் பதிவு செஞ்சுருக்கேன் உள்ள போய் உங்களுக்கு இன்சைட் நியூஸ் நிறைய தெரியுன்றதுனால சொல்ல ரீசெண்டாக புதிய தலைமுறை கூட கொஞ்சமாவது ஏதோ நியூட்ரலாக வந்து நியூஸ் போட ட்ரை பண்ணப்போ அவங்களே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கேபிளை விட்டு நீக்கி ஒன்றும் இல்லை அது இவங்களுக்கு அந்த பரிசாலன தரக்காம பாருங்க அவன் கடைஞ்சிருந்து திமுக சொம்பு அவன் தெரியாதரமா ஒரு ஸ்பூ ஃபோன் ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டாங்க இவன் இவன் டிஜிட்டல் ஹிட்டாக இருக்கான் அவன் அவன் அவனை அவனை மன்னிப்பு கேட்க வச்சான் இவங்களுக்குலாம் சுட்டு போட்டாலும் சோரே தின மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் சுட்டு போட்டாலும் ரோஷம் வராது உங்களுக்கு மன்னிப்பு கேட்குறான் அப்படியெல்லாம் ஒரு பிழப்பு நடத்தணுமா இது இது வந்து எவ்வளோ செருப்படி வாங்கினாலும் அங்கே தான் போய் நாக்கத்தவங்க போட்டு போய் நிற்பானுங்க இவனுங்க 
அதுலேயும் ஒன்றும் மாற்று கருத்தே கிடையாது அதையும் சொல்லிக்கிறேன் இல்லை எனக்கு ஆனால் ஒரு ஒப்பீனியனில் நான் டிஃபர் ஆகுவேன் இப்போ ரஃபி ஃபெர்னால்டு இருக்கார் பெர்னாட் சாரி அவரோட அந்த இன்டர்வியூவிங் ஸ்கில்ஸ் அதெல்லாம் அவங்களாம் தமிழில் வந்து ஒரு பயணிகள் ஐ கண்ட் இல்லை இல்லை அவங்க காலங்க இருந்தாங்க ஆனால் அவர் வந்து அதுக்கப்புறம் நேராகவே முடிச்சாங்க இல்லை ஜெய டிவியில் போய் சேர்ந்துட்டாரு இப்போ ஜூனியர் விகடனில் இப்போ ஒரு ஒரு வார்த்தையிலும் வெட்டி வச்சு தீ போய் பறக்கும் திருமாவளை ஆனால் கடைசியில் கலைஞர் டிவிலே போய் சேர்ந்துட்டார் இல்லை அதை நீங்கள் ஐடென்ட் அவங்களே ஒத்துக்கிட்டாங்க நாங்கள் இங்கே தான் வேலை செய்கிறோம் அப்படின்னு போய் சேருங்க நீங்கள் நான் என்ன சொல்ல வரேன் இல்லை குணசேகரன் கார்த்திகை செல்வம்லாம் ஒரு பொதுவான ஒரு பத்திரிகையாளர் மாதிரி இதெல்லாம் என்றைக்கிங்க பொதுவாக எனக்கு <laughs> 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 அதிகாரம் என்ன நான் போய் சொன்னாதானே கருத்துக்களை மாத்திக்க போறேன் திமுக திருட்டு கும்பல் இப்ப நீ செக் பண்ணி என்ன சொல்ல போற என்கிட்ட வந்து நீ சொன்னா நான் கருத்தை மாத்திப்பனா கருணாநிதி கடைஞ்சி எடுத்து அயோக்கியர் இது என்னுடைய மைண்ட் செட்டு என் கருத்து இது நீ செக் பண்ணி நான் மாத்திட முடியுமா என்னை பொறுத்தவரைக்கும் அவன் ஏதாவது குறைச்சிட்டு போறான்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் சி தட் அவர் வந்து வைக்கக்கூடாது அவர் நீக்கணும் இதெல்லாம் நான் நான் பேச மாட்டேன் பண்ணிட்டு போ என்ன இருப்போ நீ கேக் செக் பண்ணி தான் எனக்கு எதாவது போகுத ஒன்றும் கிடையாது அப்புறம் என்ன அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்குள்ளே நான் ஐ எம் நாட் ஸ்டெப்பிங் கிட்டது ஸோ நான் இந்த காயன் கார்த்திகை வந்து நீ குடு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடு உனக்கு காலங்காலமாக சொம்பு தூக்கிட்டு இருக்கா நான் அண்டாவே தூக்குறேன்னு சொல்கிறேன் வேறு அந்த சீப்பு செந்தில் அவனுக்குலாம் நீ கொடு அதெல்லாம் நான் தப்பே சொல்கிறேன் அதெல்லாம் நீ கொடு ஏதோ ஒன்று ஒன்று பொழைச்சிட்டு போட்டோம் அது இல்லைலாம் எனக்கு ஒன்றும் இதுவே கிடையாது காழ்ப்பு நடிச்சு கிடையாது ஐ டோன்ட் சி ஐ எம் ஃபண்டமெண்டலி அகேன்ஸ்ட் தென் எனக்கு அயன் கார்த்திகை பிடிக்காது சீப்பு செந்தில்லாம் எனக்கு பிடிக்காது த டஸ் நாட் மீன் திர அவன் பழகக்கூடாது நான் ஏன் நினைக்கணும் இப்போ அவன் அவன் கவர்மெண்ட் அவன் கஷ்டப்பட்டு அவன் என்ன தான் சொன்னாலும் அவன் திங்க பக்கத்தில் சொம்பு அடிச்சிருக்கான் அது அவன் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறான் அவன் ஏதோ பொழைச்சிட்டு போகிறான் பொழைச்சிட்டு போட்டோம் பலன் கிடைக்கட்டும் அது போ பொழைச்சிட்டு போட்டோம் எனக்கு ஒன்றும் அதில் எல்லாம் எனக்கு இந்த காழ்ப்பெல்லாம் எனக்கு கிடையாது நான் அப்படி பார்க்குற ஒரு ஆளும் கிடையாது ஆனால் இவைகள்லாம் அந்த விஷயம் கிருமிகள் நான் சொல்கிறது வந்து இந்த கா இது கார்த்திகை செல்வன் இந்த குணசேகரன் இவெல்லாம் விஷ கிருமிகள் தான் இப்போ நானும் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து கலைஞர் நியூஸ் விட்டுடலாம் நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் சன் நியூஸ் விட்டுடலாம் பகிரங்கமாக அந்த கேம்பில் தான் நான் இருக்கேன்னு சொல்கிறேன் அதே பிரச்சனை இல்லைங்க அதை தான் சொல்கிறேன் அங்கே இரு கலைஞர் நியூஸ் சன் நியூஸ் நியூஸ் ஜே ஜெய டிவியே விட்டுடலாம் சரிங்களா ஆனால் இப்போ இந்த பொதுவான செய்தி சேனல் அப்படிங்கிற இருக்கிற நீ இல்லை சொல்கிற அந்த போர்வைக்கு பின்னாடி இந்த மாதிரி ஒழிஞ்சிக்கிட்டு இருந்தால் ஒரு ஆஸ்பைரிங் ஜேர்னலிஸ்டா இப்போ வந்து ஏஷியன் காலேஜ் ஆஃப் ஜேர்னலிஸ்ட்லேயோ இல்லை ஒரு சோஷியல் ஒர்க் ஆஸ்பைரிங் ஜேர்னலிஸ்ட்லாம் முடிஞ்சு போச்சு வரும் எனக்கு தெரியுமா ஐ எம் பிரேக்கிங் தட் நியூஸ் ஆல்சோ இது ஜெயா டிவியில் நான் சொல்கிறது இப்போ நியூஸ் ஜெயிக்கலாம் முன்னாடி ஜெயா டிவியில் நான் வந்து அவர் விவேக் கூப்பிட்றாரு விவேக் ஜெயராமன் அவரை கூ கூப்பிட்டு நான் போகலை அவர் தான் என்ன கூப்பிட்டார் அவர் அவர் கூப்பிட்டு அவர்கிட்ட நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் அவர் சொல்கிறார் இந்த மாதிரி சேனல் ஏதாவது பண்ணணும்ட்டு அப்போ சசிகலா அவங்க இதில் இருந்தாங்க சிறையில் இருந்தாங்க அப்போ ஐ செட் டெஃபினட்டாக சார் அது வந்து செல்வி ஜெயலலிதா மேலே எனக்கு நிறைய மரியாதை அப்போ அவைகளுடைய சேனல் அப்படின்னும் பொழுது அவங்க தலைமை வகி அதாவது அவை உருவாக்கின சேனல் அப்படின்றதுல என்னுடைய ரோல் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் அப்படின்னா சார் கண்டிப்பாக அதை நான் வந்து பெருமையாக தான் நினைக்கிறேன் நான் கண்டிப்பாக நான் பண்ணுறேன் சார் நான் பேசி தான் வந்தேன் அப்புறம் ஒரு டேட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணாரு அது நல்ல நாள் இன்றைக்கி அன்றைக்கி வந்துருங்கன்ட்டு அன்றைக்கி என்னுடைய ஃபேஸ்புக்கில் நான் அந்த பதிவை போடுறேன் என்னென்னா எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சேனலில் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமாக நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் பா நான் பார்த்து ஒரு ஒரு 
ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு லீடராக நான் பார்த்த ஒருத்தவங்களுடைய சேனலில் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுன்றது நான் வந்து பெருமையாக நினைக்கிறேன்னு சொல்லி நான் பதிவு போட்ட உடனே இந்த மீடியா மாஃபியா அப்படியே அவன் மேலே போய் பாஞ்சி விழுந்து ஹீ சக்கம் டு தட் நம்ப மாட்டேங்க அன்றைக்கி காலையில் எனக்கு இஃப் ஐ ஹேவ் டு ரிப்போர்ட் டு தட் சேனல் ஜெயா டிவியில் ஒம்பதரை மணிக்கு நான் ரிப்போர்ட் பண்ணணும்னா எட்டரை மணிக்கு எனக்கு கால் பண்ணுறாங்க அதுவும் அவர் பேசிக்கலாம் என்கிட்ட ஏன்னா நீ தான் என்னை கூப்பிட்ட நீ என்னை கூப்பிட்டு இந்த சேனலில் இந்த மாதிரி பண்ணலான்னு நீ என்னை சொல்லிட்டு இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்க வரும் நான் உங்களை கூப்பிட்றேன் எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க இந்த சேனலில் நல்லா கொண்டு வரத்துக்கு நான் உங்களை கேட்குறேன் நீங்கள் ஓகேன்னு சொல்கிறீங்க தென் வி ஃபிக்ஸ் அ டேட் ஐ டோன்ட் கால் யூ ஏதோ ஒரு கிளர்க்கை நான் விட்டு உங்களுக்கு கால் பண்ண வைக்கிறேன் கால் பண்ணாச்சு நீங்கள் வர வேண்டாம் இன்னைக்கு அவர் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் ஒரு அவமரியாதை மாதிரி தான் வந்து அவரே சொல்லியிருக்கலாமே அது நீ கால் பண்ணி சொல்லியிருக்கலாமே இல்லை அவர் வந்து இவங்களுக்கு அடிப்படைஞ்சிட்டார் இவங்களோட இந்த மாஃபியாவோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் அந்த மாதிரி இந்த மாஃபியாவை கடந்து நீங்க மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவில் வரவே முடியாது நீங்க சங்கர் எடுத்துக்கோங்க யாருக்கு சங்கர் சங்கர் எடுத்தீங்க ஆயிடுச்சு எனக்கும் சங்கருக்கும் வி ஹாவ் அவர் ஓன் டிஃபரன்சஸ் அதையெல்லாம் நான் மறைச்சி எங்கேயும் நான் பேச மாட்டேன் நீங்க நான் இது இதில் பேர் மீடிய மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவில் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி மிரட்டின காலம்லாம் இருக்குது சங்கரே மிரட்டின காலம்லாம் இருக்குது சரியா அதெல்லாம் சி எல்லாம் வந்து எமோஷனில் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் நான் கடந்து போகிறேன் நான் பட் இந்த சங்கரையே மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவில் வரவிடாமல் பண்ணணுன்ட்டு ஒரு பெரிய ஒரு கூட்டமே ஒர்க் இந்த மீ இந்த மாஃபியாக ஒர்க் பண்ணுது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் உள்ளபடியே அதை ஏற்க மறுக்கிறேன் சங்கரே எனக்கு அகேன்ஸ்டாக ஒர்க் பண்ணியிருந்தாலும் இன்னும் சொல்லணுன்னாக்கா இதை வந்து குண்டாஸில் போடணுன்றதுக்கு லாரி பண்ண ஆற்றில் சங்கரன் ஒருத்தர் அப்படின்ற தகவல் எனக்கு வந்து வந்திருந்தாலும் நான் அதை அதெல்லாம் நான் ஐ டோன்ட் ஐ கீ ஐ கீப் இட் அசைட் நான் சங்கர்ன்ற நபருக்கு மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவில் அலோவ் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்கிறதுக்கு யாருக்கும் உரிமை கிடையாதுன்னு தான் நான் பார்க்குறேன் தனிப்பட்ட எனக்கும் சங்கருக்குமான விருப்பு வெறுப்புகள் அப்படின்றத நான் பார்க்க மாட்டேன் சங்கருக்கு இன்ஜஸ்டிஸ் நடக்குதா அது தப்பு இப்போ மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவில் வரவிடாமல் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் யார் மக்கள் விரும்புகிறாங்க அவர் பேசுகிறார் சங்கர் ஸ்டாக்கிங் மக்கள் விரும்புகிறாங்க இந்த தடுத்து நிறுத்தத்துக்கு நீ யார் அப்போ இந்த மைண்ட் செட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுவே தப்பு ஸோ அந்த மா அந்த மாஃபியா அதை செய்யுது பட் கடவுள் கொடுக்கணும்னு நினச்சிட்டா நீ யார் இருக்கிறதுக்கு அது அதுவாக வரும் சரியா ஒரு காலம் இருந்தது நான் வந்து மீன்ஸ் மீடியாவிலே வர முடியாதுன்னு மிரட்டின சில பேர் மிரட்டின காலம்லாம் இருந்தது பட் அதையும் கடந்து நான் 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 இருந்தேன் இருக்கேன் அது மாதிரி ஐ உட் ஃபுல்லி சப்போர்ட் சரி ஏன் வரக்கூடாது மீன் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவில் ஏன் நீ தடுக்கிற நான் தடுக்க மாட்டேன் நான் ஒர்க் பண்ணுற சேனல்லையே நான் என்கரேஜ் தான் பண்ணுவேன் எனக்கு ஃபண்டமெண்டலி அகேன்ஸ்டாக இருந்தாலும் சரி எனக்கு எதிராக ஏதாவது ஒரு இடங்களில் செயல்பட்டு இருந்தாலும் சரி அதையெல்லாம் நான் மனசில் இருக்க மாட்டேன் நீ யூ ஆஸ் அ பர்சன் ஷுட் நாட் நோ இன்ஜஸ்டிஸ் ஷுட் பி டன் டு யூ நான் நான் யோசிப்பேன் அப்படி நான் பார்க்கும் பொழுது இந்த மா மீடியா மாஃபியாவை கண்டிப்பாக வந்து தோல் உரித்து காட்ட காண்பிக்க வேண்டும் இல்லை மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ஆனால் ஒரு ஆஸ்பேரிங் ஜேர்னலிஸ்டால் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சூழலில் மீடியாவில் மேலே வரவே முடியாது இதெல்லாம் இவர்களை எல்லாம் சகித்து கொண்டு இவர்களுக்கெல்லாம் வந்து செய்யக்கூடிய அத்தனை ஊழியங்களும் செய்தால் தான் நீங்கள் மேலே வர முடியும் இதுதான் நிலம் இல்லைன்னா இல்லீஸ் ரோட்டில் போய் ஒரு கேமரா ரெண்டு லைட் வாங்கிட்டு யூடியூப்பில் ஏதாவது அவ்வளோதான் பண்ண முடியும் இதுதான் உண்மை இதுதான் சத்தியமான உண்மை இப்போ ரீசெண்டாக புக் ஃபேர் நடந்துச்சு அதை பற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அராத்துன்னு ஒருத்தர் ஒரு சமூக வலைதளங்களில் செயல்பட்டிருப்பார் அவர் வந்து அது பேசுகிறாரு அங்கே வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்டால் போடணுன்னா அதுக்கு ஒரு சங்கம் இருக்குல்ல அந்த பஃபாயோ ஏதோ ஒரு சங்கம் அந்த சங்கத்துக்கு வந்து நீங்கள் உள்ளே போகணுமா அதுக்கு உள்ளே போகணுன்னா அதுக்கு நீங்கள் வந்து நான் அதை தேர்தலில் போட்டிவிட மாட்டேன் எழுதி கொடுக்குறோமா எழுதி கொடுத்துட்டு ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்தா தான் உள்ளே சேர்த்துப்பாங்களாம் அதில் சேர்த்துக்கிட்டும் நீங்கள் ஸ்டால் போடுறதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் கொடுத்து தான் அங்கே ஸ்டால் போடணுமா அதை தாண்டி லாப் இவ்வளோ அந்த மாதிரி இந்த மீடியாவுக்குள்ள வர்றதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையுமே இந்த மாதிரி ஒரு மாஃபியா வந்து செட் பண்ணி காட்டல் மாதிரி உட்காந்துக்கிட்டு இவங்களை கடந்து நீ எதுவுமே பண்ண முடியாது சரி நீங்கள் இளைஞர்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு 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 சிக்னல் அனுப்புறீங்க ஐவன் ஐ எம் அசோசியேட் வித் மீடியா ஐ டோன்ட் டூ தட் ஐ ஐ அல் லவ் பீப்புள் டு பீ தெம் செல்ஸ் சரியா அதுதான் ஒரு 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 லீடர்ஷிப்போடைய ஏதோ பேசிக் கேரக்டரிஸ்டிக்காக இருக்கணும் ஓகே தட் ஈ மீ என்ன மீறி அவன் வந்துடுவானோ இல்லை என்ன மீறி வராமல் இருக்கிறது நான் என்னென்ன பண்ணணும் சரி இப்படி யோசிக்கிறவன் என்றைக்குமே வந்து ல
ஓகே இந்த சீட்டை சூடாக்கிட்டு அந்த சீட்டை இருந்து எதிரிக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி கார்பரேட் ஜாப்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி உங்கள் பழப்புக்காக ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பட் அந்த ஒரு நல்ல ஃபீல்டில் கெட்டு போதே அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட கவலை ஒரு பக்கம் இப்படி ஒரு மாஃபியாக இருந்தால் இன்னொரு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்சிக்கே சப்போர்ட் பண்ணுறக்கு ஒரு மசாலா நியூஸ் சேனல் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கள்ளக்காதல் பஞ்சாயத்து சிசிடிவி கொலை ஃபூட்டேஜ் ரெட்டை தலையுடன் பிறந்த நாய்க்குட்டி இந்த மாதிரி அவங்க வந்து போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ நியூஸ் ஜேர்னலிசம் பற்றி இன்றைக்கி நம்ம ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சது தைரியமாக நிறைய விஷயம் நீங்களும் சொன்னீங்க எனக்கும் அதை பற்றி பேசுகிறது ரொம்ப ரிலீஃபாக இருக்குது மிக்க நன்றி உங்களோட நேரத